ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോണ്ടയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലെടുത്തിട്ട് നന്നതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാളയാണ് ഇതുമാതിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എരുവിനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്നോ നാല് എന്നുള്ളത് ഒരു ആറെണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എരിവ് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളകി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ുള്ള മസാല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബോണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു പരുവമാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിൽ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം പൊടിയണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒന്നാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും ൾ 
എണ്ണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എല്ലാതും ബോളുകളാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസും നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ആ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കളറ് നിങ്ങളൊരു ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നിറയെ കിട്ടുന്ന സീസണാണ് ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് തന്നെ പല വെറൈറ്റീസും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്നാണ് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടി ഇതുമാതിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ബോണ്ട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നവ